खासिम साहब ने कौन सी कमी रखी है और क्या मतलब है तुम्हारा जो तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो मतलब मेरा ये है कि आप लोग मुंह से तो नहीं कह रहे हो लेकिन चाहते आप लोग यही हो लेकिन एक बात भाई सब सुन ले मेरी भी जो मैं साफ साफ करूंगी मैं बाकी सब कुछ बाद में हूँ एक माँ पहले ये घर बिकेगा देखिए नूर हमने आपको प्रमोशन दी डबल इंक्रीमेंट दिया इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं आपके लिए इससे ज्यादा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो काइंडली मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लें अगर आप नहीं करेंगे तब भी मैं जॉब छोड़ के चली जाऊंगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार सीरियसली मैं बहुत इरिटेट होना शुरू हो गया आजकल अम्मी को मेरी हर बात बुरी लगना शुरू हो गई मेरा ख्याल है तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो देखो माओ की तो आदत होती है हर बात में टांग अड़ाना मगर यार ये क्या कि कहाँ जा रही हो कब आओगी क्यों जा रही हो अपना ख्याल रखना यार मैं आपको बच्ची तो नहीं हूँ कहीं उनको तुम पर शक तो नहीं हो रहा तो भला और क्या हो सकता है हम अक्सर अपने पेरेंट्स के शक को उनकी केयर समझना शुरू हो जाते हैं लेकिन बात उल्टी भी तो हो सकती है ना और अगर वो यही चाहती है तो ठीक है हम नहीं मिलते फिर नुमेर आई यू सीरियस तुम मुझे खुद मिलने से मना कर रहे हो हाँ तो और क्या करूँ मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे घर में कोई मसला हो तो तुमने बस यही हल निकाला है इसके अलावा कुछ नहीं और क्या हल यार अपने घर वालों से बात करो हमारी शादी की मुझे भी नहीं अच्छा लगता ऐसे छुप छुप के मिलना हाँ कर लूँगा बात इतनी जल्दी क्या है और तुम्हें पता है कि मेरे घर पे दो बहने जिनकी शादी नहीं हुई उनसे पहले तो मैं नहीं कर सकता ना यार प्लीज अपने घर वालों से बात करो शादी की एटलीस्ट मेरी फैमिली को तसली हो जाएगी वो मना नहीं करेंगे फिर हमें ऐसे मिलने से हाँ तुम ठीक कह रही हो फिक्र ना करो मैं जल्दी बात कर लूंगा यू हैव टू हाँ हाँ आई विल कम से कम अरसलान को ही रोक ले जाने की जिद कर रहा है मेरी बात हुई थी उसे कोई शॉर्ट कोर्सेस करने हैं उसने पढ़ाई के लिए जा रहा है मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है आपको मेरी हर बात में बुराई क्यों लगती है इतने सालों के बाद आया मेरा बेटा और इतनी जल्दी जाने की बात कर रहे पढ़ने के लिए तो जा रहा है कोई रोकने की माकूल वजह भी होनी चाहिए बल्कि मैं सोच रहा था क्यों ना सलान के जाने से पहले ही हम नुमान का निकाह कर दे मुझे पता था मुझे पता था आपकी तान यही जाके टूटेगी मैं तो कहती हूँ कुरबान साहब एक दफा फिर ठंडे दिमाग से सोचने मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है और मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि हम इस बारे में और बात नहीं करेंगे तुम तैयारियां करो और सलान के होते हुए ही हम नुमान की शादी कर देंगे ठीक जो आपका दिल करता है ना वही करें और मुझसे कोई तैयारियों की उम्मीद मत रखिएगा और वैसे भी जब दिल मर चुका हो ना तो बाजारों में खज्जर खुआरी होती है शॉपिंग नहीं होती हमें ज्यादा तैयारियां करनी भी नहीं है सादगी से निकाह करेंगे और तुम्हें ज्यादा जहमत भी नहीं उठानी पड़ेगी जहमत ही तो होगी वो लड़की इस घर में अल्लाह, मुझे अपने बेटों की शादियों के क्या क्या अरमान थे जो मुझे सब के सब मट्टी में मिलते नजर आ रहे हैं अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं आप कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि आप ही हमारी अम्मी हैं। तुम चुप भी कर जाओ मुझे पता है तुम सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हो तो खुशियां तो मिलकर ही बनाई जाती है ना अम्मी आप ही अलग थलग होके बैठी हैं। देखिए अम्मी अगर मुझे मेरी खुशियां नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि नुमान भाई के साथ भी वही किया जाए आप उनको उनकी खुशियाँ पाने दें अम्मी उनका साथ दें हाय मेरा बच्चा अल्लाह ना करे तुम कभी खुशियों को तरसो तुम देख लेना नूरुलैन से भी प्यारी लड़की से तुम्हारी शादी करवाऊंगी मुझे अपनी अम्मी पे पूरा भरोसा है चले अगली बार जब मैं पाकिस्तान आऊंगा 
आप मेरी जहां शादी करेंगी मैं कर लू अम्मी बस परेशान ना हुआ करें आप खुश ना करें और हाँ वो शाम को हम दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे हैं भाभी की तैयार रहिएगा बताया नहीं क्या नहीं बताया जॉब का क्या बना <laughs> क्या बनना था क्या मतलब है तुम्हारा इंटरव्यू था ना उसके बारे में पूछ रही हूँ नहीं हुआ इंटरव्यू और दो घंटे वेट करके जली लो के आ गया हूँ मैं ऐसे होता है और अब देखो फोन नहीं उठा रहे नवाब साहब क्या मतलब है तुमने इंटरव्यू नहीं दिया मैंने नहीं दिया सुबह इतना तैयार होके कौन गया था इंटरव्यू देने दो घंटे वेट कराया ख्वार करके भेज दिया मुझे उन्होंने इग्नोर किया इसलिए अपना समूह लेके वापस आ गया हूँ खजर ऐसे नहीं होता तो मैं एटलीस्ट वेट तो करना चाहिए था ना नूर मुझसे ये इंतजार इंतजार नहीं होता मैं एक आवाज देता था तो नौकरों की लाइन लग जाती थी अंदाजा है तो मैं इस बात का अब इस छोटी सी नौकरी के लिए मुझसे मजीद जलील नहीं हुआ जाता खजर पूरा सिस्टम होता है वहाँ पे तो मैं एटलीस्ट वेट करना चाहिए था अच्छा नहीं किया तुमने हाँ मैंने अच्छा नहीं किया अगर कोई सिस्टम होता है ना तो उसका एक्यूरेट होना जरूरी होता है इस तरह वो किस तरह लोगों को दो दो घंटे वेट करा सकते हैं उनको शर्म आनी चाहिए अगर किसी और के साथ उन्होंने करना हो तो करें कम से कम मेरे साथ वो ये सब कुछ नहीं कर सकते अब कहा जा रही हो बात कर रहा हूं तो जा रही हूं देखा तुम्हारे खदशे गलत थे वो लोग तो जुमे को निकाह का कह रहे तुम्हारे बाबा बहुत खुश हैं। कुर्बान भाई की कॉल आई थी मेरा ख्याल है कल शॉपिंग के लिए चलते हैं कह दूंगी तुम्हारी चची को भी क्यों नहीं क्यों कह देंगे जाहिर है जाएंगी ना हमारे घर का कोई भी काम उनके बगैर नहीं हो सकता क्या अरे बेटा उन बातों का क्या फायदा जिनका कोई जवाब ही नहीं है लेकर तो जाना पड़ेगा बाद में बातें सुनने से तो बेहतर है अम्मी मेरी शादी पे नूर को बुलाएंगे ना अभी तुम्हें कहा है ना कि खाम खा ऐसी बातों में अपने आप को मत उलझाओ आप चची को इसलिए कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उनको बुरा लगेगा तो नूर का क्या सकेली की गलती तो नहीं थी चची की भी गलती थी पता है ना तुम्हारे बाबा नहीं मानेंगे बना सकती हूँ तो मना लो बाबा ठीक नहीं कर रहे वो तो ऐसे बन बैठे जैसे नूर को जानते ही ना हो हमारी किस्मत में नूर से मिलना हुआ तो दोबारा मिल जाएगी रही बात तुम्हारी चची की तो मैंने अपना ये मामला अल्लाह पर छोड़ा अल्लाह से बेहतर कोई हिसाब नहीं कर सकता कोशिश कर रहा हूँ कोई और मिल जाएगी जॉब तुम जानती हो ना मेरा टेम्परमेंट नहीं है ऐसा तुझे मैं इस बात पे परेशान नहीं किसी बात पे परेशान है तो जानता नहीं हूँ क्या अच्छा चलो मैं कमाल साहब से बात कर लूंगा इसी फॉर्म में जॉब हो जाएगी पापा के पुराने दोस्त हैं मेरी बात समझ जाएंगे तुम कमाल साहब से क्या बात करोगे फोन तो वो तुम्हारा उठा नहीं रहे तुम्हारी और क्या मदद करेंगे तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आती कि जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं होता इंसान को अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है। यहाँ पे कोई किसी के काम नहीं आता बगैर किसी मतलब के। यार मान तो रहा हूँ अपनी गलती और क्या करूँ मैं बात कर लूंगा जरूर रिलैक्स हो जाओ 
ठीक है अब जाओ मुझे खाना बनाने दो और बहुत से काम करने हैं बर्तन धोने हैं घर साफ करने सुबह के लिए कपड़े भी इसी करने तो कपड़े इसी करने में हेल्प कर दूँगा मैं तुम्हारी मैं मैं कर लेती हूँ ना सब कुछ खुद ही करती हूँ ना तुम जाओ कमरे में जाके बैठो मेरे सर पर ना बैठो जी मुझे इरीटेशन हो रही है जाहिर है गलती तो तुम्हारी ही है उसको तो बुरा लगना ही चाहिए था तुम तो कहते तुम्हारी जिंदगी बदल चुकी है पहले जैसी नहीं रही इस हकीकत को तुमने खुद से तस्लीम किया है देखो वो शादी से पहले की जॉब कर रही है और मेरे ख्याल में उसकी ये सोच है कि वो शादी के बाद अपने शोर के पैसों पर ऐश करे तुम्हारे पास तो अभी तक कुछ भी नहीं है ठीक कह रहे हो यार लेकिन मैं उसको जानता हूँ उसने कभी मुझसे ऐसी बात नहीं की गलती हो गई है मुझसे मान तो लिया ना गलती मानने से क्या होगा जॉब तो तुझे फिर भी नहीं मिली सैफ इसकी वजह कोई और भी तो हो सकती है वो क्या हो सकता है मारूफ ने उसे कुछ कहा हो सकता है बदला लेना चाह रही है वो मुझसे किस चीज़ का बदला तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें जो भी बात थी उसकी तरफ से थी याद है मुझे सारा कुछ ये मैं और तुम कह रहे हैं सर याद है अक्सर से उसने क्या कहा था हमारे ब्रेकअप के बाद जो भी कहा था इस बात को सालों गुजर चुके हैं देखो कॉम्प्लिकेशन खत्म करने के लिए तुम्हें से बात कर लेनी चाहिए मारूफ से नूर से मारूफ से बात करने की क्या जरूरत है क्यों तुम अपने पैरों को लाड़ी मारना चाहते हो उसने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया तो वो अब लाजमी करेगी उसे पता चल जाएगा कि तुम इस बात से हर्ट हो सकते हो ठीक कह रहे हो तुम मुझे नूर से बात करनी चाहिए अगर उसके दिल में कुछ है तो उसे छुपाना नहीं चाहिए मुझसे एग्जैक्टली खाना बहुत अच्छा बनाते ये नहीं पता था मुझे मेरे हाथ से खाओ अच्छा लगेगा खाओ ना बस दिन नहीं जा रहा खाना खाने चाय बना रही हूँ अपने लिए पियोगे मेरी बात सुनो बैठे इतना तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नाराजगी मेरी जॉब या इंटरव्यू की वजह से नहीं मुझे बताओ क्या बात है कोई बात नहीं खुद बस आज ऑफिस में काफी काम था थक गई यहाँ देखो मैं पक्की बात यही बात है हाँ पक्की बात है सच कह रही हूँ सच नहीं कह रही मुझे पता है बात कोई और है बताओ खजर अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें क्यों समझ नहीं आती कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाह रही हर वक्त हर चीज तुम्हारे मुताबिक तो नहीं हो सकती ना तुमने आज तक मुझसे सवाल पूछा है कि ऑफिस में मेरा कैसा वक्त गुजरता है पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद इंसान के दिमाग में नहीं होती इतनी सकत कि मैं तुम्हारे सारे फसूल बातों का जवाब दूं। तो मैं अंदाजा ही नहीं हो सकता तुम्हें क्या पता ऑफिस में काम करने वालों की जिंदगी कैसी होती है खास तौर पे एक लड़की की सवाई तो एक आवाज पे दस नौकर आ जाते थे तुमने सिर्फ दो घंटे इंतजार किया है मैंने पूरा दिन वेट किया है तुम्हारा और पूरा दिन भी क्या कल रात से इंतजार कर रही हूँ यार मेरा इंतजार बहुत लंबा था तुम दो घंटे में ही थक गए खिजर मैं जब तक वेट करती रहूंगी जब तक तुम मुझे इस बारे में कोई खुशखबरी नहीं सुना देते कौन सी खुशखबरी भाई क्या करूं मैं बता खिजर तुम कुछ ना करो ओके मुझे सोचने दो कि मैंने कल सुबह ऑफिस में क्या जवाब देना जब किसका जवाब देना है तुमने बोलो ना 
मारुक को चाय बना रही हूं अपने लिए पियोगे नहीं पीनी मैंने चाय मैंने कहा था ना कि रेजिग्नेशन देने में इतनी जल्दी ना करो खैर सर राहिल से बात करो मुझे लगता है उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कैसे जाके बात करूं मेरे लिए तो बेजती की बात है और उनको तो वही घटिया हरकतें करने की इनकरेजमेंट मिलेगी ना मैं अभी ड्रामा और नहीं जाती यार वो जिन बातों के बारे में सोचना नहीं होता तुम सोचने लग जाती हो कहो तो मैं बात करूं नहीं तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है मैं खुद बात कर लूंगी उनसे अच्छा वक्त पे कर लेना लेकिन ये ना हो कि तुम्हारा रेजिग्नेशन प्रोसेस हो जाए और फिर तुम बात करो बाई दर जॉब क्यों नहीं करना चाहता ऐसा नहीं है कि वो जॉब नहीं करना चाह रहा उसने शायद इस बारे में सोचा ही नहीं किसी के लिए भी एक नया काम शुरू करना मुश्किल बात होती है ये क्या बात हुई भला खाली प्यार मोहब्बत से जिंदगी तो नहीं गुजरती ना मुझे खुद समझ नहीं आ रहा आप क्या होगा मैंने खजर के सामने भी इतना ओवर रिएक्ट कर दिया था मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कम से कम उससे अपने रेजिग्नेशन के बारे में बता दो तुमने तो वो भी नहीं बात मानी मैं बताने ही वाली थी उससे पहले उसने मुझे खबर सुना दी वो इंटरव्यू से पहले ही वापस आ गया अब मैं ऐसी सिचुएशन में उसे कहती कि मैं जॉब छोड़ रही अब घर पे दोनों बैठ जाएंगे तो कौन कमाएगा आप दोनों भूखे मरेंगे और क्या होगा समझ नहीं आ रहा क्या होने लगा के आई थिंक उसको इतना तो अंदाजा है कि तुम उसको भूखा नहीं मरने दोगी मतलब तुम जॉब तो नहीं छोड़ोगी राइट मैं ऐसे कई लड़कों को जानती हूँ जो पहले अपने माँ बाप के पैसों पर याशी करते हैं और फिर अपनी बीवी के पैसों पर मैंने तुम्हें इतनी दफा कहा मुझसे इस किस्म की बातें मत किया करो मुझे नहीं अच्छा लगता खिजर के बारे में ऐसी कोई भी बात सुनना मुझे बुरा लगता है ऐसा नहीं है मैंने तुम्हें इसलिए कहा ना क्योंकि मैं कंसर्न हूं तुम्हारे बारे में अभी से सोच लो कि तुम्हारा और खिजर का आगे जाके जिंदगी में क्या रोल होगा ये ना हो ना कि कहीं पछताती फिरो मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हें पता है खिजर अगर एडजस्ट ना कर पाया तो फिर वो अपनी अम्मी के पास वापस चला जाएगा आई नो सच स्पॉइल प्राइस आई जस्ट होप खिजर I know I said a bit too much, लेकिन देखो नो ये बात गलत भी तो नहीं है ना सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो बात सॉरी की नहीं है मैं मैं नहीं चाहती तुम मुझे उसके बारे में कोई भी सच या झूठ बताओ मैं इस किस्म की कोई भी सोच और बात अपने आप से दूर रखना चाहती हूँ मुझे समझ नहीं आता तुम खजर के बारे में ये सब बातें इतने वसूख से कैसे करती हो तुम उसके बारे में जानती क्या हो खिजर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद वो क्या चाहता है वो कैसा इंसान है तुम तुम्हें क्या पता मैंने तुम्हें इसलिए थोड़ी ना कहा कि मैं खिजर को जानती हूँ मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ एंड आई डोंट सी यू गेट हर्ट
ये तो जूती भी टूट गई है हाय तो अब मैं चाय बना कर लाती हूँ हाँ मेरा बच्चा अल्लाह तुझे जिंदगी दे वैसे ना अब हड्डियों में जान नहीं है एक एक दुकान में जाना जाके हिसाब किताब करना मेरे तो आंखें जो है ना चुंधियाने लगी थी एंड में तो समझ भी नहीं आ रही थी हमारी नूरलैन होती ना तो अभी माफ कीजिएगा भाभी आपको बुरा लगा होगा मैं क्या करूं अभी वक्त ही कितना गुजरा है और सच माने तो इस खुशी के मौके पर मुझे बहुत याद आ रही है याद आने और याद दिलाने के फर्क को मैं खूब समझती हूँ तुम्हारे लिए बेहतर यही है गजाला कि इस गुफ्तु से परहेज करो अब ऐसा कुछ गलत भी मैंने नहीं कहा खुशी का मौका है इस पर तो याद करोगी ना बुलाना है ना उसे सोफी के निकाह पर कि हमारे घर का मसला है गजाला बुलाए या ना बुलाए तुम्हें इस फिक्र में दुबला होने की कोई जरूरत नहीं है मैं भी सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि बुला ले उलाद है उलाद से गलती हो जाती है माफ़ करना भी तो बड़ों का ही काम है ना और वैसे भी अगर खुशी के मौके पे नहीं बुलाओगी तो हमारे जनाजों पे कौन आए मेरा मतलब है कि जिंदगी के साथ जीना मरना तो लगा रहता है मैं जितना जानता हूँ तुमसे दरवाजा बंद करके रोती हूँ प्लीज जो भी है मुझे बताओ यार हम दोनों साथ है कोई प्रॉब्लम कोई मसला हो मिलके फेस करेंगे ना नूर बात क्या हुई है प्लीज बताओ तो सही मुझे परेशानी हो रही है तुम्हें क्या पता ऑफिस में काम करने वालों की जिंदगी कैसी होती है खास तौर पे एक लड़की की तुम्हारे तो एक आवाज पे दस नौकर आ जाते थे तुमने सिर्फ दो घंटे इंतजार किया है मैंने पूरा दिन वेट किया है तुम्हारा और पूरा दिन भी क्या कल रात से इंतजार कर रही हूँ यार मेरा इंतजार बहुत लंबा था तुम दो घंटे में ही थक गए तुम्हें बात समझ भी नहीं आती कि जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं होता इंसान को अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है यहाँ पे कोई किसी के काम नहीं आता बगैर किसी मदद मतलब। हेलो हेलो मारुख बोल रही हूँ मुझे नूरलैन से बात करनी है नूरलैन तो यहाँ नहीं है कोई बात है तो मुझे बता दो मैं उसको बता दूंगी नहीं मैं दोबारा कॉल कर लूंगा थैंक यू अच्छा सुनो आज नूर बहुत परेशान लग रही थी कोई बात हुई क्या तुम दोनों की नहीं तो तुमसे कुछ कहा है क्या उसने नहीं कहा तो नहीं लेकिन बहुत परेशान लगी तो सोचा तुमसे पूछ लू वो क्या है ना आज भी तुमसे जुड़ी हर चीज इट्स वेरी डियर टू मी मारुख मेरी बात सुनो मेरे ख्याल इन फजूल बातों का अब कोई फायदा नहीं है ठीक है तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की फजूल बकवास करते हुए तुम्हें तो सच्चाई बहुत पसंद थी और तुम तो हकीकत पसंद भी बहुत थे अब क्यों सच्चाई को छुटला रहे हो जी जी मैं हकीकत पसंद था और अभी भी हूँ लेकिन तुम हकीकत से हमेशा दूर रही हो और सच्चाई ये है कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ समझी इसलिए तुम्हारी किसी भी बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है और हाँ आइंदा किसी और के फ़ोन उठाने की घटिया हरकत दोबारा कभी मत करना
मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप अपने फैसले कभी नहीं बदलेंगे आपने तो मुझे हैरान कर दिया चले अच्छा है आपने एक अकलमंदी का फैसला लिया आई एम हैप्पी अबाउट इट वैसे इस तब्दीली की वजह जान सकता हूँ नहीं सर ओके ना आपके जाने की वजह जान सका हूँ ना आपके रुकने की आप जिंदगी में ऐसे ही कंफ्यूज रहती हैं या आप मेरे साथ ही ऐसा कर रही थी राहल साहब मुझे लगता है कि हमें एक अच्छे वर्किंग एटमोसफेयर में काम करना चाहिए इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप मुझसे ज़्यादा मेरे काम में दिलचस्पी लें वजह जानने का अगर आपको इतना शौक़ हो रहा है तो ठीक है मैं बता देती हूँ आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने रिज़ाइन किया था और रेजिग्नेशन वापस लेने का फैसला क्यों किया है कोई मेरी मजबूरी जिसे मैं आपको बताना बिल्कुल जरूरी नहीं समझती आपको अंदाजा है ना कि आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं जी सर मुझे हमेशा इस बात का अंदाजा और एहसास रहता है आपको भी होना चाहिए आपको याद है आपने मुझे कहा था कि आप बॉस होने से ज्यादा दोस्ती रखने पर बिलीव करते हैं जजा कम हो जाती है इंसान खुल के एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकता है याद है तो मैं तो अपने दोस्तों से ऐसे ही बात करती हूँ तो फिर मैं इस बात की तसली रखूँ कि आपने मेरी दोस्ती को कबूल किया वाह भाई माशाल्लाह तुम लोग तो बहुत अच्छी शॉपिंग करके आ गए हमारी बहू के लिए ये सब नुमान भाई ने खुद पसंद किया है पापा इसलिए तो मैं कह रही थी कि आप लोग उसे भी साथ ले जाते जिसने अपनी पसंद की लिस्ट आप लोगों को थमा दी थी वैसे भी उन लोगों को ब्रांड्स का क्या पता वैसे नहीं ब्रांड्स ब्रांड्स का तो मुझे भी कुछ खास नहीं पता बड़े बड़े नामों के पीछे आवाम लुट रही कुछ खास फर्क तो नजर नहीं आता सब एक जैसे लगते हैं एक जैसी नजर आने वाली चीजों में भी ना जमीन आसमान का फर्क होता है जनाब और खाम खाई तो लोग इतने पैसे नहीं ना खर्च कर देते मैं वैसे भी कोई और बात कर रही थी तुम लोगों ने मुझे ब्रांड्स के चक्कर में लगा दिया अरसलान बेटा क्यों बहस कर रहे हो अपनी अम्मी के साथ ठीक ही तो कह रही हैं कि एक जैसी दिखने वाली और एक ही जैसे इस्तेमाल की चीजों में जमीन आसमान का फर्क होता है बिल्कुल उसी तरह जैसे एक घर में पलने वाले और परवेश पाने वाले बच्चों में इसीलिए किसी एक की वजह से दूसरे को रद्द करने या उसको बुरी नजर से देखने की इजाजत किसी को नहीं मिलनी चाहिए चीजों और इंसानों के फर्क को समझने की सलाहियत तो होनी चाहिए इंसान में जूतों की क्वालिटी का मुआजना हम इंसानों से तो नहीं कर सकते ना बहरहाल तरबियत तो मैटर करती है वाह क्या खूब बात की है देखो बच्चो तुम्हारी अम्मा कभी गलत बात नहीं करती अरे ये क्या बेस्ट छेड़ दिया आपने पापा अरे खाने वाने का क्या सीन है आम ना तुम खाना लगा दो बहुत भूख लग रही है तुम लोग खाना खाओ मैं तो नहीं खाऊंगी मैं आराम करने जा रही चलो खाना खाए बेटा ये किताब पढ़ो और इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है वो बताओ बाबा आपको हमेशा मेरी राय क्यों जाननी होती है आप तो खुद किताबों के डॉक्टर हैं बस तो फिर किताबों का ये डॉक्टर सेकंड ओपिनियन के लिए तुम्हें ये किताब दे रहा 
ان کتابوں کی ایک خوبی ہوتی ہے بیٹا یہ اپنے پڑھنے والے کو الگ الگ پیغام دیتی ہیں ان کے فہم و فراست کے مطابق یعنی رائٹر کا اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو ہی نہیں ہوتا لوگ خود پڑھیں اور خود سمجھیں نہیں بیٹا ایسی بھی بات نہیں ہے کتاب اصل میں آئینے کی طرح ہوتی ہے اس آئینے میں انسان اپنی شکل دیکھنا چاہتا ہے اور زندگی سے جڑی حکایتیں انسان کو بہت بڑی تباہی سے بچا دیتی ہیں انسان دوسروں کو سمجھنے سوچنے کی صلاحیت رکھنے لگتا ہے تو کیا ہم کسی کو سمجھ سکتے ہیں میرے خیال میں سمجھ بھی سکتے ہیں اور میرے خیال میں نہیں بھی سمجھ سکتے اصل میں انسان بھی ایک کتاب کی طرح ہی ہے دوسرے انسانوں میں ہم اپنا عکس تلاش کرتے ہیں اور جس شخصیت میں ہمیں اپنے رنگ زیادہ نظر آتے ہیں ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے آپ کا محبت کا فلسفہ تو سب سے الگ ہے بابا آپ سب سے الگ سوچتے ہیں بیٹا میری عمر میں پہنچ کر تم بھی ایسے ہی سوچنے لگو جانتے ہو دنیا کا خطرناک ترین جملہ کون سا ہے نہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اس جملے میں سے تم سے نکالنا بہت ضروری ہے جملہ ہونا چاہیے کہ میں محبت کرتا ہوں یا کرتی انسان اصل میں خود سے محبت کرتا ہے اس لیے اپنے جیسا ماحول تلاش کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے اپنے آپ کو سراہتا ہے اپنے مرکز سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتا دور مجھ سے یہ انتظار و انتظار نہیں ہوتا میں ایک آواز دیتا تھا تو نوکروں کی لائن لگ جاتی بیوی کا ویٹ کر رہے ہو اف کورس کہاں ہے وہ آئی کیوں نہیں اوہو تو میں بتا کر نہیں گئی مجھے تو لگا وہ اب تک گھر پہنچ گئی ہوگی کیا مطلب چلی گئی وہ ہاں آج اس نے جلدی چلی جانا تھا حیرت کی بات ہے صبح سے کافی پریشان بھی تھی اپنے پیرنٹس کو بہت یاد کر رہی تھی سپیشلی اپنے ابو کو تم کال کر کے چیک کرو ادھر ہی گئی ہوگی اس نے تم سے کہا ہے کہ تمہیں بتا کے گئی ہے تو کیا وہ تمہیں نہیں بتاتی اتنی پوزیسیونس کیا صرف گرل فرنڈ کے لیے تھی اسے تمہارا خیال نہیں ہے یا تمہیں اس کا خیال نہیں ہے تمہارا پرابلم کیا مارو بات بات پر تنس کیوں کرتی رہتی ہو کیا کہنا چاہتی ہو آہستہ آواز میں بات کرو تمہیں مجھ سے سٹون میں بات نہیں کر سکتے اچھا میں تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے تم کیا کہا تم نے ریکویسٹ اور وہ بھی تم مزاق کر رہے ہو میرے سے معروف مجھے تم صرف یہ بتاؤ کہ تم نے کیا کہا انہوں وہ کس بات ہے پریشان ہے بہتر ہوگا کہ ہم یہ بات یہاں نہ کریں یہ دکان کیوں بند ہے اس کے بار لکھا بھی ہے تین دن کے لیے بند ہوگی سب ٹھیک ہے نا آخو پتر سب خیر ہے 
आपका कोई काम था अगर कोई किताब शताब चाहिए तो बताओ मिल जाएगी नहीं नहीं कोई किताब तो नहीं चाहिए वो कुछ किताबें थी वो बाइंड करवाने के लिए मैंने दी थी यहाँ पे इसीलिए पूछ रही हूँ अच्छा तो पुत्र फिर आपको दो दिन के बाद ही आना पड़ेगा ठीक है वैसे आप बता सकते हैं दुकान बंद क्यों है मैं यहीं से सारी किताबें खरीदती हूँ तो इसलिए थोड़ी फिक्र हो रही है पुत्र बोला ना सब खैर है वो कासम साहब की बेटी का निकाह है कल इसलिए वो नहीं आएंगे इसमें हैरान होने वाली कैडी बात है नहीं नहीं वैसे ही ठीक है ठीक है अंकल शुक्रिया अंकल वैसे यही बात है ना आहो पुत्र मैं बोला झूठ क्यों बोलूंगा ठीक है अल्लाह हाफि क्या समझते हो मुझे इतनी घटिया लगती हूँ मैं तुम्हें मैं तुम्हारे पास के बारे में उससे बात क्यों करूंगी स्पेशली उस मौके पर जब सबसे ज्यादा उसे तुम्हारी जरूरत है क्या मतलब मतलब यही कि तसल्ली रखो मैं तुम्हारे और नूरुलेन के दरमियान में नहीं आ रही और कौन सा तुम मुझे मिल जाओगे मैं नूरुलेन की बात कर रहा हूँ तो तुमने क्यों कहा कि उसको सबसे ज्यादा सब नहीं जरूरत तो क्या नहीं जरूरत तुम्हारी खिजत तुम्हारे अलावा उसकी जिंदगी में और है कौन उसके पेरेंट्स तक ने तो उसको घर से निकाल दिया है। तो मतलब है कि उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया हाँ उसने मुझे सब कुछ बता दिया एंड गेस वॉट मुझे जरा सी भी हैरानगी नहीं हुई तुम अभी भी सिर्फ अपने बारे में सोचते हो एंड यू नो वॉट मुझे तो तर्स आता है तुम्हारी बीवी पर बोला ना सब खैर है वो कासम साहब की बेटी का निकाह है कल इसलिए वो नहीं आएंगे
दूर दरवाजा खोलो मुझे पता है तुम रो रही हो तो बो रही हो ना मैं मुंह धो रही हूँ छूट ना बोलो मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम इस तरह दरवाजा बंद करके रोती हो प्लीज जो भी है मुझे बताओ यार हम दोनों साथ हैं कोई प्रॉब्लम कोई मसला हो मिलके फेस करेंगे ना नूर बात क्या हुई है प्लीज बताओ तो सही मुझे परेशानी हो रही है प्लीज दरवाजा खोलो आई रिक्वेस्ट यू क्या हुआ तो देखो मेरी तरफ क्या हुआ बोलो बताओ तो सही क्या हुआ 